un saludo y feliz navidad para todos Tengan todos mi torre de pan para aprender Andamos más que vende Sí, andamos un video que deja los argumentos de todos los haters en casa de Manolo ¿Quién es Manolo? Pues alguien que no tiene argumento Este video, señores, retrata la realidad de mucha prensa que nos ha vendido durante años Cristiano es un goleador, Cristiano es un 9 Cristiano es un goleador, Cristiano está gastando, empujando balones Ay, mi hermano, entonces como coño salió el mejor de mediocampista de los UEFA Cinco veces Vamos allá con el video Bueno, mi gente, señores y señores, todo esto viene a raíz de un video que vi en el canal de mi amigo Diego Que feliz cumpleaños aquí para allá para desearle bien bendecido Es un video que subió él, vayan a ir a verlo a su canal Aquí tiene un pedacito de video que dice que se llama Grillis Cristiano Ronaldo es el mejor mediocampista en la historia de la Premier League De ahí para allá empiezan a salir muchos posts, muchas cosas Y empecé a investigar por un post que vi en la mismísima, en mismísimo Twitter Ahí lo tiene, pone a, Steve, a Cristiano Ronaldo de primero Vayan a ver el video, ahí va Que hablan de Cristiano y ponen a Cristiano de primero El mejor mediocampista de la historia de la Premier Y este post que vi el otro día a, a, Apariencias en el UEFA Team of the Year Mediocampista, Cristiano Ronaldo cinco veces Cero Nel Cero Nel Y entonces tú puedes pensar, brother bah, bah, eso, eso tiene que estar mal no me acuerdo, esa fue hace mucho tiempo. Pues aquí les tengo los 11 directamente de la UEFA. Lo tuve que buscar y rebuscar y rebuscar hasta que apareció oficial. La UEFA en su Facebook había subido su, su, su posito y se los tengo aquí uno por uno. Las cinco veces que Cristiano salió mejor mediocampista de la UEFA y de la Premier. Hay muchos, muchas veces salió mejor mediocampista de la Premier, pero 34 veces. Y entonces, ¿cómo tú le vas a decir a la gente? Vamos primero a ver y después a debatirle la historia del tema. Vamos primero allá. Año 2004, Seferino. Buffon en la puerta, Harley Cole, Calvario, mira esta gente de los tiempos antes, Nesta y Cafú, defensa maravillosa. Por el otro lado, Pavel Nedved, que, 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 que es director ejecutivo de la Juventus, Ronaldinho Gaucho, Maniche, mediocampista salvaje, y dos, arriba, Henry, delantero, Sechenko, que era matador, y por el ala derecha, Ronnie Down the Wing, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 2004. El 11 del UEFA, mira de arriba, UEFA.com, Tingos de Guía, ese es el post que ponen ellos oficial. Ahí me digo, bueno, bueno, eso no lo sabíamos, pillo, los Messi lo hablando en su mente. Ay, ahora como debatimos, ahora como debatimos. En el 2005 no salió, en el 2006 tampoco. Y en el 2007 aparece de nuevo otro 11, Casilla. Por el otro lado, a Vidal, T eh, Terry, Nesta, defensa, bro, no hay defensa así ahora. Dani Alves, que estaba explotando con el Sevilla. Sidor, crack. Un, un, un abuso, Sidor. Steven Gerard, Kaká. Y Cristiano Ronaldo por el running down de Wii, mi hermano. Por el ala derecha de nuevo, medio campista. Arriba, Slatan Ibrahimovic. Y Drogba, delantero centro. Un 4-4-2 que en ese tiempo se usaba mucho. Año 2007, pues año 2008. Todo tranquilo, vuelve casi y tal. Philly Lang entró en la historia, Terry entró en la historia, Puyol aparece de nuevo, Sello Ramos de lateral derecho cuando Sello Ramos empezó, Riveri con el Bayern, Fábregas con el Arsenal que se estaba saliendo, Xavi Hernández, creo, brother, y Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro para su tercer 11 de la UEFA, Ronnie Down the Wing por el ala derecha, arriba Messi Cuchitini, ¿dónde aparece Messi? ¿Dónde aparece Messi en la delantera? Para que vengan los pelagatos y me, eh, Cristiano siempre arriba gol. ¿Dónde aparece Messi? En la delantera. ¿Junto con quién? Con Fernando Torres. Él no aparece en la media punta como ustedes lo querían. Él no aparece en el ala derecha ni mediocampista. Ay, mi madre, pero ¿para qué tocan estos temas los pelagatos? 2008, vámonos para el 2009, Seferino. Aparece Casilla de nuevo. Aparece Ebra, en aquel momento salvaje con el Manchester. Terry, que era defensa, mejor defensa del mundo en ese momento. Puyo, que ya estaba haciendo la competencia. Dani Ape, convirtiéndose en el mejor de lateral derecho de esta historia. Aparece Iniesta. Aparece Kaká. Aparece Xavi Iniesta, los mismos de siempre. Kaká, o de nuevo, ya barrió en Madrid. Y Cristiano ese año ficha por el Madrid. Y de nuevo sale como mejor. Como mejor en el 11. ¿En, ¿Por dónde? Por la win. Por el lateral, por, la, por el ala derecha. Mediocampista derecho. Y arriba, ¿quién aparece? Messi. ¿Al lado de quién? De Zlatan Ibrahimovic Para que nos sigan vendiendo las peliculitas de fútbol Para que nos sigan vendiendo las peliculitas de fútbol Año 2009, estamos por la cuarta 
Año 2010, ya Cristiano en el Real Madrid. Vuelve Casilla a aparecer. Casilla tiene una, una, una racha de mío que es el mejor portero del mundo. Ashley Cole, crack. Piqué que aparece por primera vez en, ese, en esta historia que estamos mirando aquí nosotros. Puyol, que ya estaba ya con Solivia. Fíjate, Balsa como estaba en ese momento, que tenía la mejor defensa, el mejor medio campo y la mejor delantera. Y después Messi te hacía todo, todo, todo los lo aplausos para Messi, increíble. Malcolm, crack, por lateral derecho. O sea, no se había de lateral derecho, pero Arias estaban estaba compitiendo entre ellos dos la selección. Y ni esta web va a aparecer. Snyder en el 2010, que fue el mejor de toda la historia. Xavi, de nuevo aparece, de nuevo aparece Cristiano en el Madrid. ¿Por dónde? Por la helada de la derecha. La quinta vez que aparece en el 11 de UEFA. Y arriba, ¿quién aparece? One more time. Messi y David Villa. Y ahora en el 2011 hace clic Cristiano diciendo, si tengo que ser el mejor del mundo, tengo que ir para arriba. Pues esta es la primera vez que Cristiano no aparece en el 11 de UEFA como mediocampo. Casilla, de nuevo por repetir, Marcelo haciendo ese mejor lateral izquierdo de la historia. Piqué, Silva, Dani Ape que ya está consolidado. Aparece Gareth Bale, ¿por dónde? Por el mediocampo. Fíjate, la premia todo el mundo empieza por ahí y casi ve. A veces Gareth Bale juega de lateral izquierdo, increíble. Iniesta en el medio, Xavi en el medio y por el otro lado, Robin. Que ya ven, después se, se fue más arriba. Y arriba, ¿quién aparece de nuevo? Lionel Messi. Y al lado aparece por primera vez en el 11 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ya con esa corrección de posición que Madrid lo subió mucho más y se convirtió en delantero. Fíjense cuántos años pasaron para que la UEFA lo pusiera de delantero, brother. Desde el 2004 que apareció hasta el 2011, él estuvo todo el tiempo tirándose por la banda derecha y llegando arriba. Podemos sacar la conclusión, como decía el tweet, Cristiano Ronaldo cinco veces mejor de la UEFA, cero en él, veces 11 mejor de la UEFA. Te podemos decir tranquilamente relajado. Cristiano Ronaldo fue mejor mediocampista que Messi de aquí a China. ¿Por qué? Porque Messi nunca jugó mediocampo. Jamás. Que se tiren en mediocampo en Barça cuando estén partidos conectados. Sí, se tiran igual que Cristiano Baja con la Juventus y se metían en mediocampo a recibir balones. Eso hace todo el mundo. Todo el mundo. Así que el día de hoy este video se le enseña a los Messi Lover asquerosos. Y le dice, brother, ¿qué tú me estás hablando a mí? Por eso Cristiano no tenía tantos goles al principio. Por eso que Cristiano no, no tenía tantos goles. Y es lo que te siguen vendiendo la prensa, lo siguen vendiendo, no, que si delantero centro, que si empuja balones. ¿Cómo tú justificas esto, mi hermano? Cristiano empezó por el ala derecha mediocampista y en la Premier estaba ahí, oh, mejor 11, mejor 11, pero siempre por el mediocampo. Tengo que hacer de la Premier también, pero son muchos más. Pero bueno, con el de la UEFA, el de la UEFA resumimos todo como es, porque para salir en el mejor 11 de la UEFA y en el mediocampo, donde hay bastante pelea, porque la delantera siempre destacan los mismos delanteros siempre. Uno, dos en toda la temporada y se acabó. Messi, ¿dónde aparecía de nuevo? ¿Dónde lo vieron? Todo el tiempo en la delantera. Para que los Messi lo vencían vendiendo que Messi, que Messi tiene más fútbol. Mentiras. Esa es la mierda que nos han vendido para pa, patrofiarnos la mente. Patrofiarnos la mente. Así que este video se le enseña a todos esos Messi lovers para que aprendan. Cristiano Ronaldo, mucho mejor que Messi. Bueno, mediocampista, que lo que nunca fue Messi, Cristiano Ronaldo lo hizo. Le ganó como mediocampista y después como cogió delantero lo reventó y lo recontrapartió en siete pedazos. ¿Con qué? Te argumento, te vas a quedar. ¿Con qué? Defensa. <risa> Portero. Yo pido, si ponemos Cristiano de Portero, va a parar más que Messi de aquí a Roma, porque es más alto. Si lo ponemos de defensa, también tiene más tackle, tiene más llegada, tiene más corte de balón. Brother, en todas las partes del campo, Cristiano Ronaldo barre a Messi, pero la gente no quiere entenderlo. Quieren vendernos la maldita mierda que Messi ya se jugaron el equipo. Ahí se Cristiano en el medio campo, casi ahí. Jugar con el corner, con llevarse a todo el equipo, meter gol siempre es porque él es un para él, para él solo. No, bro, de todas las asistencias que tiene Cristiano, que tiene más de 278, la mayoría fueron ahí en el Manchester United jugando de ala. Ahí tienen el 11 de la UEFA. Más retratado no puede estar. Esto no está manipulado. Vaya a verlo en la UEFA.com. Revisa tú, encuentra las páginas que está pesado de encontrarlo. Aquí te lo he resumido, mi hermano. Y para pa, carajo, todo el mundo. Vayan por ahí para allá con la basura ese y el cuento chino que la prensa forma. Que si Messi, que si Cristiano es solo un delantero, solo mete goles. Pues no, mi hermano, te metió y te partió el mundo como medio campo y te partió el mundo después como delantero. Y, y delantero no, y era delantero derecho, no era delantero centro. Y ahora es que está entrando a esa posición de delantero centro. Y ahora vamos a ver a partir el mundo como delantero centro. Porque Cristiano Ronaldo es así. Felices fiestas, mi hermano. Que Papá Noel le ha traído una pila de regalitos. Y ojalá le ha traído unas camisetas lindas de Cristiano Ronaldo. Para que se las pongan y no se le enfríe el pecho aquí en Navidad. Así que, mi hermano, recuerda siempre darle like, de suscribirte. De ron, 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 ron. Fue la campana más de perro para la dura. Para la potaje. Y recuerda, vamos a estar en Brescia para hacer este mismo canal. Y puedes ver todas. La Premier, la Champions, la Liga, la, la PSG. No, porque no sirve. Todo eso lo ves gratis cuando estás en miembro. Y recuerda también que está. Todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, brother. Sí, señor, Twitter. La tuya es automática, brother. Boom, bye, bye. Viva Ronaldo. Viva Ronaldo. Ronnie Dunn, Will, Hill United, sí.
Viva Ronaldo!